Dünya genelinde yüz binlerce insanın yaptığı bir iş modelinden bahsedeceğim bugün size. Etsy üzerinden dropshipping iş modeliyle baskılı ürünleri satan birçok insan dropshipping iş modeliyle çalıştığı için çok ciddi satışlar yapabiliyor. Bugün Printify üzerinden dropshipping mantığı ile Etsy üzerinden nasıl satış yapabiliriz ve çok ciddi cirolara nasıl ulaşabiliriz? Etsy üzerinde benzeri şekilde iş yapan yüz binlerce kişi arasından nasıl sıyrılabiliriz onu göstereceğim. Bu arasından sıyrılmak gerçekten çok önemli çünkü Etsy.com'a gir girdiğinizde internet sitesine baktığınızda birçok tişört satıcısının yer aldığını görüyorsunuz. Hani buraya sadece tişört yazdığınız zaman 6 milyon 473 adet reklamlarla birlikte sonuç listelendiğini görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki buradaki rekabet inanılmaz yüksek. Buradaki satıcıların arasından sıyrılmak için yapılması gereken bazı trikler, bazı yöntemler var. Bugün ben size bunları göstereceğim ve gerçekten de çok işinize yarayacağına eminim. İlk olarak size Printify'dan bahsetmek istiyorum. Printify ortalama 3 milyon kişinin kayıt olduğu ve 750'nin üzerinde farklı tasarımların yer aldığı bir platform. Printify üzerinde birçok farklı kategoride ürün satışı yapıldığını görüyorsunuz. Yani üzerine baskı yapılabilen ürünler var. Bunlar t-shirt, işte kapşonlular, sweatshirtler veya eşofmanlar. Aynı şekilde kadın çocuk kıyafetleri, aksesuarlar, çantalar, çoraplar ve birçok evde kullanılan şey, kanvas, pano gibi birçok ürün burada sayısız bir şekilde görebileceksiniz. Dediğim gibi 750'den farklı ürün kataloğu yer alıyor. Printify'a girdiğiniz zaman şurada katalog bölümünde bütün alt kategorileri görebilirsiniz. Ayrıca Printify herhangi bir bedel istemiyor. Ücretsiz bir şekilde buraya üye olabiliyorsunuz. Ama premium üye olursanız aylık 29 dolara birçok özellikten faydalanabiliyorsunuz ve ekstra indirimler alabiliyorsunuz. Eğer ticaretiniz yoğunlaşırsa, eğer Printify üzerinden yaptığınız iş size iyi paralar kazandırmaya başlarsa ben Printify üzerinden mutlaka bir üyelik, abonelik yapmanızı yani premium üye olmanızı öneriyorum. Peki burada bizim yaptığımız işi değerli kılan şey ne? Sadece Printify'a üye olup Printify'a tasarımlar yapıp Etsy'de satış yapmak mı? Hayır. Ben size bugün çok güzel trikler, çok güzel yöntemler göstereceğim. İlk olarak Printify'a üye olduktan sonra burada hemen sağ bölümde üye isminizin yer aldığı bir bölüm var. Buraya Manage My Stores bölümüne girdiğinizde Etsy mağazanızı buraya bağlayabiliyorsunuz. Etsy mağazanızı buraya bağladıktan sonra Etsy mağazanız burada bir Verify butonu şeklinde gözüküyor ve burada diğer ayarları, mağaza ayarları yönetebiliyorsunuz. Mağaza isminizi değiştirebiliyorsunuz. E veya geri dönüp burada daha önce Printify'da tasarladığınız ürünlerinizi burada yönetebiliyorsunuz. Fiyatlarını değiştirebiliyorsunuz. Peki ilk olarak en basit anlamda burada ben herkesin yaptığı şeyi yapayım. Herkesin yaptığı gibi kendi tasarımlarımı yükleyerek bir katalog mu oluşturayım? Yoksa şimdi benim anlatacağım yöntemi uygulayayım? Onu göstereceğim. Bizim ikinci kullanacağımız internet sitesinin ismi ekranda görmüş olduğunuz placeit.net sitesi. E Google'a placeit yazdığınız zaman buraya ulaşabileceksiniz. Burası ücretli bir web sitesi. Buraya bir ücret ödemek gerekiyor. Çünkü diğer türlü açıkçası çok net bir şekilde yüksek çözünürlüklü içerikler alamıyoruz. Burada yaptığımız işlem şu. Biz burada güzel tasarımlar oluşturacağız. Oluşturduğumuz tasarımları JPEG formatında daha sonra mockup'larını yapacağız. Şimdi mockup nedir? Mockup bölümüne girdikten sonra burada print on demand bölümüne giriyorsunuz. Mesela t-shirtlere girdik. T-shirt sayfasına girdikten sonra göreceğiniz üzere daha önce çekilmiş fotoğraflar var. Şimdi siz buradaki mesela şu kadının üzerindeki fotoğrafı dilediğiniz bir fotoğrafla, dilediğiniz bir görselle değiştirebiliyorsunuz. Kendi yaptığınız tasarımı buraya ekleyebiliyorsunuz. Sadece insert imaj demeniz yeterli oluyor. Buraya herhangi bir görsel yükleyebiliyorsunuz veya herhangi bir daha önce Printify'dan ya da farklı bir şekilde Photoshop'ta yaptığınız tasarımları buraya yükleyebiliyorsunuz. Eğer tasarımcı değilseniz, eğer nasıl tasarım yapacağınızı bilmiyorsanız adım adım ben size bir tane uygulamalı bir örnek yapacağım. Siz de bu örnek üzerinden ilerleyerek farklı tasarımları geliştirebilirsiniz. Benim çok kullandığım bir kaynak var. O da Pexels. Google'a yine Pexels yazdığınız zaman bu web sitesine ulaşacaksınız. Pexels'te sayısız şekilde görsel yer alıyor ve görselleri kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir bedel ödemiyorsunuz. Tabii ki ileride bir sorun olmaması için ticari haklarınızı almanızı, tasarımcılara ulaşıp ticari haklarını görseli almanızı öneririm. Şimdi şöyle bir gün batımı kategorisine girelim. Rastgele bir görsel seçelim kendimize. Beğendiğimiz bir görseli burada alalım. Daha sonra bu görsel üzerinden Printify'a tasarım yapacağız. Mesela şu görseli beğendik diyelim ki ve bunu ücretsiz bilgisayarımıza indiriyoruz. Görseli indirdikten sonra playsit.net'e geliyoruz. Playsit'te bizim tişört tasarım yapacağız diyelim ki ve bu tişört tasarımında şu kadının giymesini istediğimiz tişörtte bizim tasarımımızın yer almasını isteyeceğiz. Örnek. Buraya insert image butonuna basıyorum. Upload from your device yani bilgisayarınızdan buraya dosya yükleyin butonuna tıklıyorum. Yükledikten sonra ekranda bana bunu croplamama izin veriyor. Ben istediğim gibi bunu yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorum tasarım alanına göre. Mesela şu şekilde mümkün olduğu kadar yaklaştırdık, ortaladık, güzel bir görüntü elde ettik ve crop dedim. Şimdi gördüğünüz gibi tişörtün üzerine ekledi. Kadının giymiş olduğu tişörte gayet doğal bir şekilde eklemiş oldu. Yani burada tişörtün kırışıklığından tutun da bütün her şeyine kadar göstermiş ve doğal bir etki yaratmış oldu. O yüzden ben kesinlikle bu şekilde bir kullanım yapmanızı bu şekilde 
reklam yapmanızı öneririm. Şimdi geri dönüyoruz Printify'a. Printify'da katalog bölümüne geldim ve t-shirt dedim. Kadın t-shirtleri bölümüne tıkladım. Daha sonra burada kendim bir tane katalogdan t-shirt seçeceğim. Mesela şu t-shirt'ü kullanmak istiyorum. Bisiklet yaka t-shirt kullanacağım. Daha sonra hemen şöyle aşağı indiğinizde bakın burada Start Designing butonu var. Onun aşağısında öncesinde providerlara yani burada size bu tasarladığınız t-shirtleri müşterinize kargolayacak olan tedarikçileri burada seçebiliyorsunuz. Şurada mesela Start Design ben birinciyi seçtim. Neden? Çok daha fazla renk seçeneği var. Small'dan yani x'larca kadar size var. Front side, back side demek t-shirt'ün hem önünü hem arkasına baskı yapabilir demek. Ortalama üretim süresi 1.35 iş günü. Yani ortalama bir gün içerisinde maksimum iki gün içerisinde üretiyorlar ve kargo bedelleri 4 dolar. Ürün fiyatı 8.57. Yani siz bunu et evet, Etsy'de sattığınız zaman üzerine karnınızı koyacaksınız ki onları göstereceğim. 4 dolarda bir kargo bedeli olacak. Şimdi burada Start Design diyorum. İstediğim provider'ı seçtikten sonra ve buraya geliyorum. Burada tasarımı nereye koymam gerektiğini soruyor. Burada My Device butonuna yani bilgisayarıma yüklediğim için buraya tıklıyorum. Görseli ekledikten sonra şu an Printify benim görselimi buraya ekliyor ve görselin burada nasıl gözükmesi istediğimi ayarlıyorum. Şimdi burada hatırlarsanız bir önceki tasarımda yani ben farklı bir web sayfasından mockup tasarım oluşturmuştum. Bu mockup tasarımı destekleyecek ve oradakiyle aynı olacak şekilde de tasarımı burada konumlandırıp oluşturuyorum. Arzu edersem üzerine tasarım ekle diyerek bir metin ekleyebilirim. Mesela buraya örnek veriyorum bir font seçtim diyelim ki roboto fontunu seçtim. Daha sonra buraya herhangi bir metin girerek ben burayı geliştirebilirim. Farklı metinlerle tasarlayabilirim. Ama şu an bir metin eklemek istemiyorum. Sadece bir görseli buraya yüklemek istiyorum. Ve Save Product butonuna basıyorum. Save Product butonuna bastıktan sonra burada bakın Unpublished yazıyor. Yani Etsy'e bu yüklemiş olduğum ürün henüz yayınlanmadı. Şimdi bunun içerisine girelim. Şurada bakın bir buton var. Burada e, Publish, Replace, Copy to, Delete şeklinde butonlar var. Biz üzerine tıklıyoruz. Üzerine tıkladıktan sonra içine giriyoruz ve bakıyoruz. Birinci görsel bu. İkinci görsel zaten tişörtün arkası boş. Son iki görsel Printify'in bakın şöyle bir görsel görüyorsunuz. Aynı mockup'ta oluşturulduğu gibi farklı bir görsel. Ama burada standart beyaz arka, zemin, arka zeminli bir e, fotoğraf açıkçası. Daha sonra burada Product Description bölümünde ürün özelliklerini özelleştirebiliyorsunuz ki ben bunu özelleştirebiliyorum tavsiye ederim. Ya burada ne kadar çok özelleştirme yaparsanız o kadar benzersiz olursunuz. Daha sonra ürünün varyantları. Bakın burada size, color, inventory şeklinde bölümler var. Bunları size açıklayayım. Size bölümü ürünün ebatlarının yani small'dan 3x'lerce kadar ebatlarının olduğunu gösteriyor. Color bölümü sadece beyaz renk tişörtün olduğunu gösteriyor. Burada stokta işte ne kadar maliyeti var, perakende fiyatı ve ortalama geliriniz. Ben burada %40'lık bir marjin yani %40'lık bir gelir elde etmek istiyorsam 8 dolara aldığım bu ürünü Etsy üzerinde 14 dolar 28 sente satabilirim. Veya burada gelip %30 biraz fazla oldu. %25 bir marjinim olsun. Biraz rekabetçi olsun dersem. Buradaki fiyatı kendim elimle dilediğim gibi değiştirebiliyorum oranları. Ya da ne kadar kar etmek istiyorsam. Mesela 4 dolar kar etmek istiyorsam. Yine burada marjinimi otomatik olarak ayarlıyor. Buradaki marjinlerimizi ayarlayıp her şeyimizi tamamladıktan sonra burada tek yapmamız gereken aşağıdaki publish butonuna basmak olacaktır. Publish butonuna basıyoruz ve hemen yayınlama gerçekleşiyor ve Etsy mağazamızda şu an publishing yazıyor. Bu sayfayı refresh ettiğiniz zaman publish yazdı yani yayınlandı butonunu gördüğünüzde bu ürün Etsy mağazanıza yayınlanmış olacak. Şu an ürünümüz yayınlandı. Bakın publish butonu gözüküyor. Yeşil buton ve hemen Etsy mağazama geri dönüş yapıyorum. Etsy mağazamda burada hemen listings butonuna tıklayarak sol bölümde hemen listelerime geliyorum ve bakın sol tarafta az önce yayınlamış olduğum yaptığım tasarımı göreceksiniz. Şimdi tasarım içerisine girdikten sonra benim hatırlarsanız az önce bir mockup oluşturmuştum. Yani burada Printify'ın bana sunmuş olduğu mockup kaplardan daha farklı, biraz daha güncel, hayata daha yakın mockup oluşturmuştum. Ne yapacağım? Buraya ürün fotoğrafı ekleme bölümünden yani add foto bölümünden oluşturmuş olduğum o mockup'ı upload edebileceğim. Bunun için Playsite'e tekrar geri dönüş yapıyorum. Burada fotoğrafı oluşturduktan sonra tek yapmam gereken download butonuna basmak. Download butonuna bastıktan sonra burada bakın hemen download'um ilerliyor ve buna basıp dosyamı bilgisayarıma indiriyorum. Daha sonra Etsy'e geri dönüyorum. Burada fotoğraf ekleme bölümünde tekrar fotoğraf ekle butonuna basıyorum. Fotoğrafı karşıya yükle dedim. Fotoğrafı Etsy üzerine yükledikten sonra benim tavsiyem tabii ki bu. Bu fotoğrafı en başa yani primary photo bölümüne almanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu fotoğraf daha günlük hayattan bir fotoğraf olduğu için müşteriler tarafından daha fazla ilgi çekecektir. Etsy'nin tişört sayfasına girdiğimiz zaman yani Etsy'e tişört yazarak arattırdığımız 
karşımızda ilk sayfada çıkan fotoğrafların genellikle bir masaya konularak çekilmiş fotoğraflar olduğunu görüyorsunuz. Çok böyle günlük hayattan çekilmiş fotoğraflar yer almıyor. E, bizim burada diğer satıcılardan daha ayrışmak için, müşteriye ürünümüzü beğendirmek, tasarımımızı beğendirmek için günlük hayattan çekilmiş lifestyle fotoğrafları kullanmaya ihtiyacımız var. O yüzden biz Plasti kullandık. E, daha sonra Printify'da bu tasarımı yapıp Etsy'de ürünümüzü yayınladık. Şimdi tekrar geri dönüyorum ve yayınla diyorum Etsy'e bunu. Sistem hemen beni tekrar e, envantera gönderiyor. Listelerin içerisine gönderiyor. E, bir reklam vermem gerekiyor tabii ki. Burada reklam vermeden satış yapmak çok mümkün değil Etsy'de. Benim önerim burada otomatik bir reklam çıkartmanız. Daha önce yaptığım farklı farklı tasarımları görebilirsiniz. Burada mesela bir tane farklı bir listemi size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yine Playsit'ten oluşturmuş olduğum bir lifestyle fotoğraf. İlk fotoğraf daha sonra Printify üzerinden e, oluşturmuş olduğum tasarımın diğer görüntüleri, tişörtün görüntüleri ve hepsi burada. Müşteri buraya geldiğinde burada herhangi bir renk seçip daha sonra bir beden seçtiğinde satın almak istediği adetleri belirlediğinde et to cart dedikten sonra sistem otomatik olarak siparişi alacak Etsy tarafında ve Etsy'nin tedarikçisi bu ürünü ortalama 1,5 gün içerisinde üretecek ve müşterime benim adıma kargolayacak. Kargoladıktan sonra tabii ki müşteri ürünü teslim alacak. Aldıktan sonra ben ödememi alacağım ve Etsy üzerinden ödememi aldıktan sonra da artık düzenli bir şekilde bir gelir elde etmiş olacağım. Burada tasarımları özel yapmak, daha farklı tasarımlar kullanmak çok önemli gerçekten. Printify bütün buradaki fulfillment sürecini bizim için inanılmaz kolaylaştırıyor. E bunun yanı sıra Playsit gibi web sayfaları üzerinden biz mock-up görseller oluşturabiliyoruz ki mock-up görsel bence bu işi çok daha değerli kılıyor. Şimdi listemizin artık reklamlarını verebiliriz. Reklamları verdikten sonra da nasıl yapacağız. Satış yaptıktan sonraki aşamalar nasıl olacak onları zaten sonraki videolarda adım adım görüyor olacağız. İlk olarak burada marketing bölümüne giriyoruz ve burada marketing bölümünde Etsy Ads bölümü var. Etsy Ads bölümüne girdikten sonra hemen aşağıda Manage Advertise Listing bölümüne giriyorsunuz. Burada hemen Bakın on off butonları var. Ben bütün ürünlerimin reklamlarını on dedim. E, otomatik olarak reklamları aktif hale getirdim. Bu tişört mesela birkaç gündür reklamı devam ediyor. E, 18-17'ye bu ürünü satıyorum. Şimdi birkaç gündür devam ediyor. O yüzden daha fazla zaman geçmesi gerekiyor. Daha fazla data alabilmem için. Ben bekleyeceğim. Biraz daha bu reklamı yayınlansın. Buradaki verilere göre sonraki videolarda Printify destekli dropshipping işimizde daha fazla nasıl kazanırız zaten. Sonraki videolarda yine devam ediyor olacağız. Printify ile ilgili yeni videoların arkası gelecek devam edecek. Çünkü bu ilk çektiğimiz videoda aslında ben sizi Printify ile tanıştırmak istedim. Daha sonra tasarımlarınızın mock-up'larını nasıl yapabilirsiniz onları göstermek istedim. Sonraki videolarda yine devam edecek ve satışa başlayacağız. Reklamlarımız sonuç vermeye başlayacak. Siparişler gelmeye başlayacak ve buradaki siparişleri nasıl yönetiriz? Sonraki adımlar Printify üzerine nasıl olmalı? Onları adım adım sonraki Printify videolarında görüyor olacağız. Sizin de bu konuyla alakalı yorumlarınız varsa tavsiyeniz varsa da mutlaka bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.